세계에서 제일 끈질긴 민족이 이스라엘 민족입니다. We see that the Israel people are people who are most resilient throughout the entire world. 2000년 동안 나라 잃고 있을 때도 자기들 말 잃어버리지 않고 썼습니다. Even when they had lost hold of a territory and country for 2000 years, they still didn't lose hold of their language. 그러던 중에 노벨상을 3분의 1 이상 가지고 왔습니다. And they also took a third of all the Nobel prizes. 이렇게 끈질긴 이스라엘이 초대 교회를 이단으로 누명을 세운 거요. To this extent, Israel people are so resilient, but they actually said that the early church was a heresy. 생명을 걸고 박해를 한 겁니다. And they persecuted them, staking their very lives on this persecution. 예수를 전하는 사람을 잡아 가도록 한 겁니다. They even took and imprisoned all the Christians who proclaimed about Jesus Christ. 그래도 전하면 사형식이라고 돼. And if they still continue to preach about Jesus, then they would be killed. 만약에 다른 지역에 가서 복음을 전하면 현장에서 죽이라고 돼. And if they were going to other regions to preach the gospel there, then they could be killed on sight. 그게다가 로마가 합세해 가지고 기독교를 박해했습니다. And together with the Roman forces, they began to persecute the Christians. 당연히 없어져야 되겠죠. Then of course, the early church should have disappeared. 250년 동안 열 명의 황제가 기독교인을 불에 태워 죽이기도 하고. For 250 years, ten emperors of Rome persecuted the Christians. They burned them to death, and then they placed them in these arenas and dens. 네, 실제 있었던 일입니다. And this actually happened in history. 근데 그걸 능히 다 이겼습니다. But they more than overcame all of that. 예수님께서는 감남산으로 조용히 부르신 겁니다. Jesus called them to the Mount of Olives quietly. 40일 동안 중요한 비밀을 얘기했습니다. And for 40 days he spoke about the important mysteries. 그들을 싹다 살려내는 방법을 설명해 줬어요. He explained about the method to revive all of them. 그렇다면 우리는 그거 해야 되겠죠. Then that's what we must do. 쉽게 말하면 40일 동안 뭐 했느냐 하는 겁니다. Then simply put, what did he do for 40 days? 이 어려운 세상을 바꾸는 방법이 있다 하는 것을 비밀스럽게 모아서 얘기했어요. He covertly gathered the disciples together and explained to them that there is a way to prevail over this world. 그 첫째가 뭔가 하니까 그 사람들이 싹다 병들어 있다. And what was the first to that? He explained that everybody is diseased. 병들어 있기 때문에 그들을 치유하는 방법을 가르친 거예요. And because people are diseased, he taught the method of healing. 그 방법은 실로 간단합니다. And that method is so very simple. 각인된 걸 바꾸는 겁니다. It is to change the imprints. 여러분 육신의 병도 각인된 걸 바꾸면 나아요. And if we are imprint, if we change our imprints, even our physical illnesses can be healed. 어왜 암이 걸리냐? 암 걸릴도록 Then why do people get cancer? It's because they have the imprints where they have no choice but to have cancer. 그렇다면 바꾸면 돼요. Then if that's the case, just change that. 나는 왜 우울증이 생겼을까요? 우울증이 생기도록 사실상 각인이 된 거예요. And you might ask, why do I have depression? It's because you have all the things imprinted of depression. That's why you have depression. 그거 찾아서 바꾸면 됩니다. You just need to seek that out and change it. 교회가 왜안 될까요? 안 되는 걸로 각인되기 때문입니다. You might ask, why works not arising in the church? It's because you're imprinted with things where things have no choice but to not work. 아니, 나는 왜 우리 자녀를 어려울까요? 그걸로 각인돼 있어 그렇습니다. You say, why do I have so many difficulties? It's because you're imprinted with those things. 그걸 바꿔 버리면. If you change that, then absolutely the answers will come. That's what he taught them. 그 어마어마한 비밀을 감사함산에 설명한 겁니다. On the Mount of Olives, he relayed this tremendous mystery. 그 정도가 아닙니다. It's not even just that. 그보다 더 무서운 영적 문제에 사로잡히게 될 거다. He explained that people be seized by the even more frightening spiritual problem. 예, 영적인 문제는 단순한 병이 아닌 재앙 속으로 사로잡히게 될 것이다. And a spiritual problem is not just a simple illness; it drives people into destruction and disaster. 그래서 이거 없애는 방법을 가르친 거예요. And that's why he explained the way to get rid of this. 네 자신에게와 가는 곳에 뿌리를 바꾸라. Change the roots inside yourself and in all the places to which you go. 뿌리를 뒤집는 겁니다. It's transforming those roots. 그 방법을 가르쳤어요. And he taught the method to do so. 그 방법은 아주 간단하다. And that method is so simple. 
하나님의 나라다. It's God's kingdom. 하나님의 나라는 빛이기 때문에 허감은 금방 무너지죠. God's kingdom is a light. That's why the force of darkness will completely crumble down. 그 비밀을 딱 설명해 준 거예요. He explained this mystery. 각인을 뭡니까? What is this imprint? 그리스도입니다. It's being imprinted with Christ. 이 방법을 설명해 줬어요. He explained this method. 그리고 더 무서운 게 뭡니까? What's even more frightening then? 전 세계 사람들은 본인도 모르게 멸망 체질이 되어 있다는 사실을 모르고 있다. All the people of the world, unbeknownst to themselves, have this destructive nature. 여기에 대한 체질을 바꾸는 방법이 있다. And there is a method to change that nature. 그 방법은 오직 성령으로 되는 것이다. And that method is only the Holy Spirit. 우리에게 각인된 것은 그리스도로만 되는 것이다. And the things that are imprinted on us, we can only change that through Christ. 영적 문제는 하나님의 나라로만 치료되는 것이다. And spiritual problems can only be healed by the kingdom of God. 멸망 받을 수밖에 없는 체질은 오직 성령으로만 해결되는 것이다. That nature that ought to bring destruction can only be healed through the Holy Spirit. 이걸 40일 동안 설명한 거예요. He explained this for 40 days. 대단하죠. That's tremendous. 그래서 이 비밀 세 가지를 감람산에 딱 불러서 얘기했다니까. And he explained this mystery after he called the disciples to the Mount of Olives. 반드시 중직자로부터 렘드까지 집중 훈련 받은 분들은 교회에서 따로 모여서 집중 기도 시작하세요. From church officers all the way to the remnants, if you receive the intensive training, then gather together separately in the church to continue to pray intensively. 여러분 생에 없었던 일이 일어날 겁니다. And things that never happened before in your lifetime will begin to take place. 여러분 놀라운 일이 일어나는데요. 악한 자들 있습니다. 전혀 힘을 못 쓰게 됩니다. Astounding things will happen, and though they're malicious wicked people, they will not be able to employ any strength whatsoever. 우리에게 목사님들 20년 동안 전도하면서 악한 자들이 많이 당해 당했거든요. 한 번도 영향적으로 당한 적이 없습니다. And pastors who've been evangelizing for the past 20 years, even people, wicked people who've been trying to disrupt them, they have never been hindered at all. 오히려 그들이 어렵게 되었어. Rather, they face difficulties instead. 성경은 이렇게 가르치고 있습니다. This is what the Bible teaches us. 재앙이 너에게 닥칠지라도 너를 침범치 못할 것이다. Even if disasters come over you, it will never overcome you. 재앙이 있어요. 워낙 이런 인간들이 있기 때문에 있습니다. There are disasters because there are people with these things. 바울에게 이렇게 말했어요. This is what he said to Paul. 사방으로 쌓이지 않을 것이다가 아니고 사방으로 쌓일 것이다. He doesn't say you will never be overcome or surrounded. He said you will be surrounded. You will be. 그러나 죽지 않을 것이다. But you will not perish inside. 그러잖아요. That's what he says. 우기의 쌓임을 당해 당할 것이다. And you will face these hardships. 혹그 구르더림을 당할 것이다. And you will experience these perplexing situations. 그러나 망하지 아니하고. But you will never be destroyed. 여러분이 이 답을 요즘 가수 지금 렘넌드까지 지금 많은 안수 집사님들 다 해야 돼요. Remnants all the way all to the ordained deacons. You must all do this. 부산, 서울 다 얘기했습니다. 내일 울산 가 얘기한다. 본격적으로 하라고 얘기할 겁니다. I said this in Busan as well as in Seoul. I'll say this also tomorrow in Ulsan. We must full force begin this. 왜냐하면은 내가 장로님들이 내게 말고 자기들끼리 하는 얘기를 내가 들어본 적이 있어요. Because I've heard what elders say not to me but amongst themselves. 전혀 각인이 바뀌지 않았어요. And I realized their imprints have not changed at all. 창세기 3장 그대로임을 확인했어요. I confirm that that Genesis 3 still remains. 마치 옛날에 우리 수정동 산의 십칠 번지에 싸우는 장로님들의 단어와 똑같았어요. And it's exact same language they used as long time ago in the past when we first began our church. 그 쓰는 쓰는 용어가 너무나 바리새인하고 똑같았어요. The terminology is also very similar to those words of the Pharisees as well. 아내 속으로 삼주 정도 고민해서 아 기도하면서요. I was really worried about this for about three weeks, praying about it. 내 책임이구나. I thought it's my responsibility. 남의 교회인 것은 몰라도 우리 교회면 내 책임이구나. If it's believers from another church and it's not my responsibility, but it's my believers, so it's my responsibility. 고민 많이 했습니다. 큰일 났구나. I worried a lot about this, and I thought we're in big trouble. 이거 진짜 큰일 났구나. I thought we're in big trouble. 진짜 그렇네. I really thought that. 전혀 각인이 바뀌지 않았어. Imprints have not changed at all. 내 입장만 말하고 나밖에 모르는 창세기 3장 그대로인 거예요. It's an exact same Genesis problem, speaking only from my perspective, only filled with my benefit. 물론 다는 안 그렇겠죠. Of course, not everybody is like that. 그러나 느낌에는 다 
나는 아니지만 다이의 비슷한 almost라는 걸 알았어요. And then I realized just by sensing it alone that it's not everybody but it's almost everybody. 아, 그래서 내가 기도하는 중 하나님 제게 응답을 주신 거 있죠. And in, my, in the midst of my prayers God really answered me. 중직자들에게부터 시작해라. Begin this starting from the church officers. 절대 나는 하나님이 음성이라 보거든요. 망하지 않도록 해줘라. And I receive that as a voice of God. Make so that they will never be destroyed. 진짜 세계 복음 하도록 말씀을 줘라. And give them the word so that they can truly carry out world evangelism. 저 끝에 가서 망하지 않도록 하나님의 말씀 바로 줘라. So that they will not be destroyed at the end of their lives. Give them the correct word of God. 그걸 알고 예수님이 모아놓고 얘기하신 거요. Fully knowing this, Jesus gathered the people together and explained this. 이 문제가 아니요 무슨 일을 할 겁니까? It's not about the work. The work is not important. 하나님이 원하시는 것은 이것부터 해결하라는 겁니다. What God desires first and foremost is to solve this problem first. 우리가 무슨 일을 할까요? What kind of work can we carry out? 이스라엘 나라 회복이 이때입니까? Is this the time that you're going to restore the kingdom of Israel? 그건 너희 할 바니다. That is not your concern. 오직 성령이 너에게 마시면 너희가 건너 받고 여러 삶을 살아 땅 끝까지 이르러 정인이 되리라. But if you're filled by the Holy Spirit, you receive power and you become witnesses the ends of the earth. 지금 제가 얘기하는 것은 윤리적 얘기가 아닙니다. The things that I'm speaking about right now, they're not ethical matters. 영적 상태를 말하는 거예요. I'm speaking about the spiritual nature. 그렇죠. Isn't that true? 동성연애 윤리적으로 문제 없습니다. Homosexuality ethically it's not a problem. 영적 상태를 말하는 거예요. I'm speaking about the spiritual state. 그렇죠? Isn't that right? 그 사람들 나쁘다 어쩌다 인격을 높인다 그런 말 아니요. 영적 상태를 말하는 거예요. I'm not disputing whether they're good or bad, whether those people are moral, immoral. I'm speaking about the spiritual state. 그래서 내 이런 생각을 해봐 지난 주간에는요. And last week I thought about this. 이 유튜브 잘하는 친구를 하나 골라가지고. 사람들에 대한 답변을 내가 시작해 볼까 합니다. 너무 이 말만 논쟁하고 돼지도 않으면 논쟁을 하는데 답을 답이 없는 소리를 한다 말. 동성애는 어떠냐, 맞느냐 이런 걸다 싸우는 걸 봤어요. And so I saw that there are so many people having these debates about issues such as homosexuality. And I thought I want to 간단하게 얘기하겠어요. And I want to take somebody who's very good at YouTube and then so that I can actually give feedback and answers to those questions. I'll say very simply. 내가 뭐 대답을 하면 If somebody asks me that question. <웃음> 아무 잘못 없다. It's not a matter of 문제 없다. Who's at fault or what the problem is? 영적 문제 온다. But the spiritual problems will ensue. 영적 문제가 뭔지 찾아봐라. And discover what this spiritual problem is. 틀림없이 와요. Absolutely it will come. 그런 건 그런 사람 있으면 여러분 그 범죄 행위인 건 아닙니다. 영적 문제 와요. If there are people around you, it's not a crime that they've committed, but spiritual problems will follow. 영적 문제는 사단과 관계 있어. And spiritual problems are closely connected with Satan. 심각해집니다. That's why it's a severe problem. 그래서 사랑하는 마음에 주는 것이지. 그게 나쁘다, 맞다, 윤리 어떻다 그말 하기 위해서가 아닙니다. And that's why we're speaking these words out of love. It's not to dispute whether it's moral or immoral, or ethical or unethical. 내가 지금 말하는 거는 무슨 뭐 아니 뭐 중자들 뭘 잘못했단 말이냐 이렇게 물으면 곤란해. 여러분의 영적 상태를 본 거요. And you might ask, well, are you saying that all the church officers are in wrong, are at wrong? That's what I'm trying to say. I'm talking about the spiritual state. Good. 여러분들이 이걸 이제는 많은 훈련 받았고 세계복음화이 되는데 이 답을 딱 얻으면 하나님이 하시게 돼 있습니다. You've received so much training until now. We need to do world evangelization. If you really come to this conclusion, God will carry out His work. 요 자리에 참석한 평신도가 있었습니다. There was a lay person who was here in this place. 브리스가 보. It's Priscilla and Aquila. 이 언냐 부자고 기도하다가 열다섯 나라의 나그네 모이는 그 중에서 로마로부터 온 나그네. As they held onto this covenant and prayed, there were visitors from fifteen nations. Among them were wayfarers and visitors from Rome. 그게서 무엇을 받고 들었는가? What did they hear there? What did they receive? 버릴 것과 새로 각인할 것을 들었단 말이야. 
they heard about what they must discard and what they must become newly imprinted with. 여러분 사단이 만들어 낸 스무가 열두 가지 문제는 빨리 버려야 돼요. You must quickly discard the 12 problems from Satan. 가지고 있을수록 손해요. The longer you hold on to it. 사단의 작품이 내 인생 속에 들어오는 것은 빨리 내 버려. The more of a loss it is to you, you must quickly get rid of all the channels where Satan works. 사단의 작품이 내 교회 들어오는 건 빨리 내 버려. All the works of Satan entering into your church, you must come quickly bring an end to that. 많은 목사님들이 중요한 일을 하기 세계 선교하기 위해서 자리도 필요 하고 모임도 필요합니다. Pastors do need position. They do need meetings to carry important works like world missions. 자리 다툼하는 바벨탑은 빨리 버려야 돼요. But they must quickly get rid of the Tower of Babel fighting over those positions. 안 그러면 그 사람 바벨탑에 무너져 죽을 겁니다. Otherwise they will topple together 그렇죠. with the Tower of Babel and die and perish inside of that. 그 얘기면 성경 열두 가지 문제가 창세기 3에서 시작부터 시작해서 개인 멸망까지요. And it's a 12 problem starting from Genesis 3 all the way to the personal destruction. 자, 이걸 각인식이 났으니까. But now we have the imprints of those things. 틀린 것. All the incorrect things. 다른 것. All the other things. 더 무서운 것. 속은 것. More frighteningly, all the deceptions are imprinted in us. Isn't that true? 아니 솔직히 얘기해보라니까요. Be really honest to yourself. 틀린 것. All the wrong things. 다른 것. All the other things. 속은 것. All the deceptions. 걱정하고 있잖아요. We're all holding on to that. 그러니까 불신자보다 못한 숨은 걱정이 많죠. 돈 걱정하고 있죠. That's why we have so many hidden concerns, including financial worries, more than unbelievers. 분명히 부산의 중지자 보이 얘기했어. Absolutely, I told the church officers of Busan. 돈이 없어 교회를 못 짓는다면 그는 성경적이 아니다. If we cannot build our church because we don't have enough money, that's not biblical. 그런 교회는 짓지 마라. We can't make a church like that. 뭐부터 해야 되느냐? What do we need to do first? 성전 건축을 꼭 해야 돼. 이유가 뭐냐? What is the reason why you must have church construction? 그 이유 잡았으면 하나님 말씀 붙잡아라. If you are holding on to the correct reason, hold on to the word of God. 말씀 붙잡고 응답 받아라. Hold to the word and receive answers. 응답 받아서 참여해라. Then receive answers and partake inside of this blessing. 이때 거 전부 틀린 거 다른 거 죽은 속은 거를 집어 넣어 가지고 있으면 안 돼요. Until now we've been completely filling ourselves containing all the wrong things, other things and deceptions. 여러분이 지금 나가면서 양재물 한 그릇 자시고 나가면 집에 가서 큰일 나요. And if you take some sort of poison and you walk out as you're walking 그렇죠. out, when you go home you'll be in big trouble. 이걸 보자. 이걸 버린 겁니다. You, they discarded this. 그 현장에 있었습니다. And these people were in that field. 그래서 이 받는 거예요. And that's why they were used. 이제는 해야 됩니다. We must do this starting now. 내가 뭐못 나고 무능하고 그거는 거짓말입니다. And saying I'm incompetent and powerless, it's all a lie. 하나님이 역사하시면 무능도 상관없어요. If God works and even our powerlessness is no concern. 성령께서 임하시면 어두움은 비 상관이 없어요. If our holy, if the Holy Spirit comes upon us, that darkness has nothing to do. 이걸 설명한 겁니다. 이걸 들은 겁니다. That's what he explained, and that's what they heard. 그리고 뭡니까? What else? 이 갈수록 영적 문제는 심해지겠죠. As time passes, spiritual problems will become progressively worse. 그래서 여기서 언약 붙잡고 나니까 오순절 날이 이미 이름에. And when they held onto this covenant, day of Pentecost came. 그리고 사도행전 2장 10절 10 1절 사이에. And Acts 2, 10 to 11, we see Priscilla and Aquila were here on the scene. 자, 이 사람들이 이제는 날마다 하나님 주시는 은혜를 가지고 현장으로 나가야 돼. And with the grace of God, they received daily. They went into the field. 그러다 로마로 다시 돌아갔어요. And then they returned to Rome. 자, 이 각인 축복들을 계속 누리고 있는 겁니다. And they continue to enjoy these blessings and this imprint. 자, 하나님 주신 이 축복된 이 축복을 누리고만 있으면 돼요. We just need to enjoy the blessings of God. 이보다 더큰 축복이 없어요. There is no greater blessing than this. 저는 확인했습니다. I've confirmed it for myself. 저는 그리스도의 비밀 확인했습니다. I confirmed the mystery of Christ. 하나님의 나라 오직 성령보다 강한 건 없어요. I realize there's nothing stronger, more powerful than God's kingdom or the filling of the Holy Spirit. 나는 그날로부터 사실상 건강 경제 모든 것 모자람 없었어요. From that day on, I have no lacking in terms of finances, even my health. 모자라도 되지만 모자람 없었어요. It'll be alright even if I have a shortage or lacking, but I had no lacking. 하나님이 필요하시다고 하면 전 세계를 깜짝 놀랄게 말한 교회당도 지을 수 있는 있는 분이 하나님이시다며. If God requires it, He can raise up a church that the whole world will be marveling at. 그럼 거기도 하라 했어요. So I said, let's pray about this. 어제가 나면 아르티시 현금 작정한 거다 하고 끝내세요. 앞으로 아르티시 현금을 기도 응답 받는 사람 말아. Now all the RTC offering that you have promised to give. 그래서 전 세계로 나가는 거다. Bring an end to that. People who receive answers and blessings, then you partake in the RTC offering. 서울 시내 불신 문화가 덕을 이 판을 치고 있어도 우리 애들. 
하나 공연할 장소도 없어요. There's so much culture of unbelief all throughout Seoul and there's not even one concert hall where remnants can perform. 서울 시내 흑암 문화가 판을 치고 있고 수십 군데 수백 군데 이 홀들이 있어도요. 우리 기독교인들이 렘런트가 움직이는 데가 없다 그 말이요. He said there's so many places all throughout Seoul where there's a culture of darkness being completely spread out, but there's not one concert hall for remnants. 눈을 바로 떠야 됩니다. You must open your eyes correctly. 이러니까 여기 보세요. So look carefully at this. 이런 일이 딱 벌어집니다. These kinds of works arose. 어떻게 이런 일이 벌어집니까? How can this happen? 로마에 쫓겨서 고린도로 왔어요. We see that they were taken out, banished from Rome, and they came to. 바울은 아덴 전도에 조금 재미를 못 보고 고린도로 왔어요. And Paul was not very successful in Athens evangelism. He came to Corinth. 고린도 와서 한 말이 나는 그리스도와 복음 외에는 전하지 않기로 결심했다고 했습니다. He came to Corinth and he confessed, "I will speak of nothing other than Christ and Him crucified." 그때 만났어요. And that's when they met. 그때 만나서 얼마나 놀라운 일입니까? So how astounding is it that they had that encounter then? 일도 같은 작업이에요. And they also had the same line of business. 이러면서 날마다 회당으로 파고. And every day they went into the synagogues. 전도 운동인 거죠. It's the evangelism movement. 자, 저는 이 현장에 브리스가 부부 있었는데 바울은 없었습니다. Now you see Priscilla and Aquila were here on the scene in this place, but Paul was not there. 틀림없이 브리스가 부부가 이 현장에 있었던 것을 바울에게 간증했을 겁니다. And without a doubt, I believe that Priscilla and Aquila testified the things that happened in that place to Paul. 그 증거로 18장 24절 28절에 보면 아볼로에게 증거했어요. And we see that as evidence of that, they then relayed this to Apollos. 여러분, 솔직히요, 설교하는 목사가 교인들이 응답받은 걸 얘기할 때 굉장히 은혜 받을 때 많아요. And to be really honest with all of you, pastors are really receiving a lot of grace through the answers of the church believers in the church. 나는 설교 전에는 가능하면은 그 중직자들 면담 좀 좋아 안 하거든요. I don't really like to have a lot of meetings with church officers before giving a sermon. 혹 세사 세가족들인 사람들이나 진짜 은혜 받은 사람 만나면. But when I meet with new believers or people who are really receiving a lot of answers, I receive so much grace from them. 중지자들의 그거 좀 반대되는 경우가 많아요. And church officers sometimes they're really contrary to that. 왜 우리가 알잖아요. You know very well. 순간적으로 이런 감정적 응답 말고 진짜 하나님의 역사 있잖아요. We know when it's not just an emotional grace, but it's a true grace and inspiration of God. 나는 신학에서 못 배운 신학을 그 사람을 통해 배울 수 있어요. The theology that I didn't learn in theological seminary, I learned from those people. 아마 이 목사님들 다 그럴 겁니다. 정말로 신자가 응답받은 걸볼 때요, 하나님이 말씀 깨달아요. I'm sure it's the same for all of our pastors. When you really see believers receiving answers to the word of God, you rediscover God's word. 그랬을 것이다. I'm sure that was the case here as well. 틀림없이 브리스가 보면 그걸 가는 데마다 얘기했는데 바울에게만 안 했을 리는 없다. I'm sure Priscilla and Aquila they went everywhere and spoke of this. Why would they not have spoken of this to Paul? 이분들이 이걸로 끝낸 거 아닙니다. And it didn't just end there. 당연히 전달하게 돼 있죠. Of course they're bound to relay this. 얼마만큼 전달했습니까? To what extent? 이 사람들이 교회에 전달하고. These people relay this to the church. 또 바울이 세계 복음 할수 있도록 그런 본부에 이 축복을 전달하고. And they also related this to the headquarters so that Paul could carry out his important work of missions. 그걸로 끝난 게 아닙니다. 전 세계 다 전달하기 위해서 이 사람들 기업이 상기업이 되는 축복이 나타난 거예요. Moreover, their business and line of work became a three entrepreneurship so that they can relay this important mystery to all the entire world. 이게 브리스가 부부입니다. This was Priscilla and Aquila. 오늘 여러분 언약으로 딱 붙잡으세요. You must hold on to that today as your covenant. 각인된 것으로 여러분. 시작이 되고 눈이 열립니다. And depending on what is imprinted on you, your eyes will open, and that's your beginning and start. 누가 뭐래도 뿌리 내린 것으로 열매 맺습니다. No matter what anybody says, you'll bear fruits according to your roots. 체질된 것으로 인생 마칩니다. And because of your nature, the things that you have as your nature, you will bring a conclusion to your lives. 달리가 없다니까요. Absolutely. 체질된 걸로 인생 마쳐요. You come to the close of your lives with the things that are imprinted and taken as nature inside of you. 그래서 이 사람들이 인생을 어떻게 마쳤냐? So how did these people bring an end to their lives? 이렇게 마쳤어요. Like this. 참 멋지죠. Really classy way. 이면 계약을 가슴에 품고 인생을 마친 겁니다. They brought a close to their lives, holding on to the personal contract with God in their hearts. 평생 이거 하다가요. 
All life long they carried out this work. 전도자의 보호자, 전도자의 식주인, 전도자의 동역자. They were the protectors, the co-workers, the hosts of the evangelists. 전도자의 친척처럼. And like a relative to the evangelist. 전도자를 사랑하는 자. As a beloved of the evangelist. 전도자를 위해 수고하는 자. The ones who devoted themselves wholeheartedly for the evangelist. 전도자 때문에 많은 헌신해서 칭찬 듣는 자. The ones who dedicated themselves solely for the evangelist and received so much compliments from that. 그리고 별명 나왔어요. The seven nicknames come out here. 그럴 수밖에 없죠. It has no choice but to be this way. 이 사람을 통해서 놀라운 일이 벌어집니다. And through these people, amazing works arise. 사단이 그발 앞에 무릎 꿇게 될 것이라. Satan will submit and kneel in submission. 예수 이름으로 명하노니 들은 것이나 나갈지어다. 이거는 기초밖에 안 되는 거예요. And when you say depart evil spirits in the name of Jesus Christ, that's just the most rudimentary basic level. 사단은 여러분을 발 앞에 무릎 꿇어 버린 것이. Satan has no choice but to submit and kneel before you. 그게 진짜예요. 그렇죠. That's true. 특히 이게 16, 19절에 중요한 말 나왔잖아요. And we see in verse 19 something even more important comes out. 하나님의 진짜 축복받은 사람들은 미련한 데는 아주 이 지혜가 없고요. 아주 선한 데는 지혜가 있어요. And those who are really receiving the blessings of God, they are very knowledgeable and wise about things that are good and very innocent and they don't know anything about things that are evil. That's verse 19. 참 희한하죠. 그렇게 도덕적 잘하는들 보면요 올바른 일을 시키면 병신 같아요. And it's so amazing people who are really good thieves when you tell them to do something very important and good. 그 실력이면 그거 바로 쓰면 대성할 건데. They can't do that with all the skills they have as a thief. If they use that for some good, then they really have great success. 교회에서도 말해라. 찬송 부를 때도 보면 찬송 다 부르는 사람이 있습니다. And there are some people even at church who don't sing praises at all. 교회 찬송 다 부르고 박수 다 주면 무슨 뭐래 짜증 나는 일인지 왜 이런 사람들. And so it looks like they're so agitated. They never open their mouth to sing praise to God, and they never applaud or do anything. Absolutely. When those people go to the karaoke bars, they're just going to be singing their lungs out. 선한 일은 악한 일에는 지혜가 없고요. 악 지혜가 있고 선한 일에는 지혜가 없어. So in other words, they're so wise about the evil things, but they're not wise about the good things. 그냥 자기 모습 모르는 사람이요. 남의 모습은 너무 잘 알고 있어. People who don't know the state that they're in, they know so very well the all the wrong things of other people. 하나님에게 은혜 받고 살아야 되는데 말이죠. 이상하게 말이요. 막 남이 하고 막 이래야만 남아 있는 소화가 되는 이런. And there are so some strange people who need to live their lives receiving grace from God, but instead they only feel good about themselves when they always tarnish the name of other people. 응답 못 받을 사람. Those are people who cannot receive answers. 멸망 가지 반대로 심하고 응답 못 받을 사람. It's a little too serious to say they're going to be destroyed, but they're not going to receive any answers. You will trample Satan underfoot. 영세전에 감추어졌던. And this was hidden before long ages. 아무도 볼수 없는 것을 이제 나타내신 바. And now it's being disclosed the things that nobody could have seen. 세세 무궁토로 있을 것이다. For all eternity. 여기까지 갑니다. It will go all the way. 지금 제가 브리스 그 부부 한 사람 예를 들은 거예요. I'm just giving one example with Priscilla Nicola. 여러분이 이 응답으로 살아가시되 당장 문제 올수 있습니다. As you live your lives with this answer, immediately the problems can come. 속지 마시라. Just don't be deceived. 내일 일부 예배 때 답 나오겠습니다. Tomorrow the answer will come out in first service. 아니 문제 왔는데 없단 말입니까? You might say, well, problems are there. How can I say there are no problems? What should I do? 아니 문제 왔는데 문제 없다? And there are problems, but I say there are no problems. 알겠죠? That's not the case. 어 내일 일부 예배 때. I will speak of this more tomorrow during first service. 어 여러분 남은 생에 전도자의 축복 누리는 결단을 내리시기를 예수 이름으로 축원합니다. For the remainder of your lives, may we take the conclusion to live your life as evangelists to receive God's blessings. 하나님께 감사드립니다. God, we thank you. 오늘도 이 시대의 정인들 부르시니 감사드립니다. We thank you for calling together the witnesses of this age. 우리의 기도와 예물을 받아서 세계 복음화 일어나게 해 주옵소서. Would you receive our prayers and our offering to carry out world evangelization? 당연히 새로운 응답 받는 정인되게 하옵소서. May we become witnesses who rightfully receive the new answers. 사단의 문화 속에 각인돼 있지 않게 하나님 벗어버리는 힘을 허락해 주시옵소서. Give us the strength to break free from the culture of Satan. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.